বাংলা বরাক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ইন্ডিয়া কোভিড নাইন্টিন ট্রেকার থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল দুই হাজার জনে এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হল বাহাত্তর জনের এই মারণ ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন একশো একানব্বই জন অপরদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের নিরিখে প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র এবার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো তামিলনাড়ু অন্যদিকে লকডাউন অমান্য করা হয়েছে কলকাতা পুলিশ আঠাশ ঘন্টায় গ্রেপ্তার হয়েছেন পনেরোশো চল্লিশ জন অন্যদিকে দিল্লির এমস চিকিৎসকের নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীয় আক্রান্ত করোনায় বিবৃতিতে জানিয়ে দিল এমস কর্তৃপক্ষ অপরদিকে বিশ্বজুড়ে ভয়ানক তাণ্ডব করোনা ভাইরাসের বিশ্বে করোনায় মৃত বেড়ে একান্ন হাজার আক্রান্ত বেড়ে হল দশ লক্ষ অন্যদিকে সংক্রমণ রুখতে কারফিউ জারি হল মক্কা মদিনায় অপরদিকে নয়শো ষাট বিদেশিকে কালো তালিকাভুক্ত করল কেন্দ্র বাতিল করা হল পর্যটক বিসা অন্যদিকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভারতকে একশো কোটি ডলার সহায়তা বিশ্ব ব্যাংকের অপরদিকে নিউইয়র্কের সত্তর পার্সেন্ট লুকি করোনায় আক্রান্ত দাবি চিকিৎসকের এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব এক সপ্তাহে করোনায় মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণ উদ্বেগ প্রকাশ করল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ তাজা খবরাখবর সবার আগে পেতে এক্ষণি করে দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বাজি তিন পাশের বেলাইকন তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা লাফি লাফিয়ে বাড়ছে ইন্ডিয়া কোভিড নাইন্টিন ট্রেকার থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে বেড়ে হয়েছে দুই হাজার জনে এবং মৃত্যু হয়েছে বাহাত্তর জনে এই মারণ ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে গড়ে ফিরেছেন একশো একানব্বই জন সুতরাং এখনও দুই হাজার দুইশো আশি জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে আক্রান্তের নিরিখে ইতিমধ্যে শীর্ষে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যে চারশো জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস ধরা পড়েছে আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুতে তিনশো নয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে দিল্লিতে দুইশো তিরানব্বই জনের শরীরে ধরা পড়েছে কেরালাতে দুইশো ছিয়াশি জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস ধরা পড়েছে এদিকে লকডাউন অমান্য করার আগে কিন্তু এবার ভাবতে হবে না হলে ডুকতে হতে পারে জেলে কারণ করোনা পরিস্থিতি যতই গুড়ালো হচ্ছে ততই লকডাউন কার্যকরী করতে কমর বাঁধছে পুলিশ সেই সূত্রে মাত্র আঠাশ ঘন্টায় কলকাতা থেকেই এক হাজার পাঁচশো চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একশো উনত্রিশটি গাড়ি লকডাউন ঘোষণার পর শুরুর দিকে কড়া হাতে পরিস্থিতি সামলাচ্ছিল কলকাতা পুলিশ লাঠিচার্য হচ্ছিল দিকে দিকে যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হতে কিছুটা গুটিয়ে যান পুলিশ কর্মীরা নির্দেশ এসেছিল উপর মহল থেকেও এরপর থেকেই দেখা যায় কারণে অকারণে অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন ঘুরছেন আড্ডা দিচ্ছেন সেই সঙ্গে ক্রমেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে করোনার প্রকোপ বুধবার ওই নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সামনের দুটো সপ্তাহ অত্যন্ত গুরুতর আপনারা দয়া করে সরকারের নির্দেশ মানুন আবার আড্ডা দেওয়ার কেরম খেলার সময় পাবেন এই কোটা দিন বাদ দিন আগামী দিন ভালো থাকতে হলে আড্ডা দেওয়া বন্ধ করুন তার কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে মানুষজন আড্ডা দিচ্ছেন রাস্তায় কেরম খেলছেন এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের কাছে তিনি বলেন হাত জুড় করে পায়ে পড়ে বলছি এই কটা দিন লকডাউন মেনে চলুন বাজারে সব জিনিস পাবেন তাই গেলেও ভিড় করবেন না সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু আপনারা বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে লকডাউনে কঠোরতা দেখানোর কথা বলেন অর্থাৎ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই এবার আবার পুলিশকে বার্তা দেওয়া হলো প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে আরও তবে পরিস্থিতি যেন উত্তপ্ত না হয়ে উঠে আর পুলিশকে সেই স্বাধীনতা দেওয়ার বদলে গিয়েছে গ্রেপ্তারির পরিসংখ্যান অপরদিকে বিশ্বজুড়ে মারণ করোনা ভাইরাসে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত বৃহস্পতিবার রাতেই সেই সংখ্যাটা একান্ন হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে এদিকে এখনও পর্যন্ত দশ লক্ষের বেশি ব্যক্তি মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে মোট দুইশো চারটি দেশ এবং অঞ্চলে বর্তমানে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এই মারণ ভাইরাসের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে টান না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি দেশের কাছে আবেদন করেছে তারা একই সঙ্গে কোনো দেশের একজন নাগরিকও যাতে অভুক্ত না থাকেন সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন 
গত ডিসেম্বরে চীনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে ছড়াতে থাকে করোনার সংক্রমণ চীনের থেকেও করোনার তাণ্ডব বেশি ইতালি স্পেন এবং আমেরিকায় বৃহস্পতিবার রাতের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শিকার হয়েছে দশ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো একাত্তর জন এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একান্ন হাজার ছয়শো একাত্তর জনের শুধু ইতালিতেই মারা গিয়েছেন তেরো হাজার নয়শো পনেরো জন মৃতের সংখ্যা দশ হাজার চারিয়েছে স্পেনেও সেখানে এখনও পর্যন্ত দশ হাজার ছিয়ানব্বই জন এই মারণ ভাইরাসের বলি হয়েছেন আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন পাঁচ হাজার সাতশো আটষট্টি জন আর সংক্রমণের শিকার দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো ছয়ত্রিশ জন ফ্রান্সে মৃতের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার চারিয়েছে এছাড়াও ইরানে তিন হাজার একশো ষাট জন ব্রিটেনে দুই হাজার নয়শো একুশ জন নেদারল্যান্ডে এক হাজার তিরাশি জন জার্মানিতে এক হাজার একশো চার জন বেলজিয়ামে এক হাজার এক জন সুইজারল্যান্ডে পাঁচশো ছয়ত্রিশ জন তুরস্কে তিনশো ছাপ্পান্ন জন এবং সুইডেনে তিনশো আট জন এই মারণ ভাইরাসের বলি হয়েছে এই অবস্থায় লকডাউনই একমাত্র উপায় বলে আবারও সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই লকডাউনে সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন দিনমজুররা আর্থিক সংকটে থাকা দেশগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় সমস্ত দেশের গরিব মানুষের দৈনিক ন্যূনতম খাদ্যের যোগানটুকু যাতে হয় সেদিকে নজর রাখতে অনুরোধ করেন হুর কর্মকর্তারা অন্যদিকে দিল্লির এমসের এক চিকিৎসকের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শরীর মিল্য করোনার জীবাণু বৃহস্পতিবার সকালেই নমুনা পরীক্ষায় জানা যায় ওই চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত তারপরেই ওই চিকিৎসকের স্ত্রীর লালারসের নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠানো হয় সেই রিপোর্টে দেখা যায় নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ওই চিকিৎসক পত্নী কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ গর্ভস্থ সন্তানের বয়স নয় মাস হয়ে যাওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যেই মহিলার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত হয়েছে এজন্য চূড়ান্ত সতর্কতা নিচ্ছে এমস কর্তৃপক্ষ দেশে এই প্রথম এমন একটি অস্ত্রোপচার হতে চলেছে যেখানে গর্ভবতী নিজেই করোনা পজিটিভ এইমসের তরফে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলা হয় চিকিৎসক পত্নীর প্রসবে সব রকম সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে ডাক্তাররা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল মেনে চলবেন নিজেদের সুরক্ষার জন্য তারা পিপিই পরবেন প্রতিটি চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করা হবে করোনা আক্রান্ত ফিজিওলজি বিভাগের ওই সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার ইমার্জেন্সিতে কর্মরত ছিলেন তাকে এইমসের নতুন প্রাইভেট ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে তার সঙ্গে ইমার্জেন্সিতে যারা কাজ করেছেন তাদেরও বাড়িতে কোয়ারান্টিনে থাকতে বলেছে এইমস কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর আক্রান্ত চিকিৎসকের বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরও করোনা টেস্ট করা হবে এদিকে কেরালায় এদিন যে একুশ জনের কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ এসেছে তাদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা রয়েছেন এমনটা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন কেরালায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুইশো ছিয়াশি জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে আঠাশ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন এখনো পর্যন্ত দুই জন মারা গিয়েছেন অপরদিকে তবলিগি জমাতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়শো ষাট বিদেশিকে বৃহস্পতিবার কালো তালিকাভুক্ত করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ওই বিদেশিদের পর্যটক বিষয় বাতিল করা হয়েছে দিল্লি পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশও পৌঁছে গিয়েছে বিদেশি আইন উনিশশো ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন দুই লঙ্ঘনের দায়ে ওই বিদেশিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে করোনা নিয়ে দেশ জুড়ে লকডাউনের মধ্যেই দিল্লি পুলিশের নাকের ডগায় নিজাম উদ্দিনে ধর্মীয় সমাবেশ করে তবলিগি জামাত ইন্দোনেশিয়া সহ বেশ কয়েকটি থেকে বিদেশিরাও সামিল হন সেই ধর্মীয় সমাবেশে উপস্থিত থাকা অনেকের মধ্যেই করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত যে চারজন নোবেল করোনা ভাইরাসে মারা গিয়েছে তার মধ্যে দুইজনই দিল্লির ওই ধর্মীয় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ু সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছে সেখানে করোনা আক্রান্তদের বড় অংশ যোগ দিয়েছিলেন তবলিগির ওই ধর্মীয় সমাবেশে রিপোর্ট অনুযায়ী তামিলনাড়ুতে করোনা পজিটিভ তিনশো নয় জনের মধ্যে দুইশো চৌষট্টি জন ওই তবলিগির সদস্য তারা দিল্লির ওই ধর্মীয় সমাবেশে ছিলেন বৃহস্পতিবার এই পরিসংখ্যান দেন তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব ডক্টর বেলা রাজেশ তিনি জানান বৃহস্পতিবার রাজ্যে যে পঁচাত্তর জনের করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে তার মধ্যে চুয়াত্তর জনই গিয়েছিলেন নিজাম উদ্দিনে বৃহস্পতিবার ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দু হাজার ছাড়িয়ে গেল গত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আরও দুইশো পঁয়ত্রিশ জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে অন্যদিকে করোনা ভাইরাস সংকটে বিপর্যস্ত ভারতকে বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করল বিশ্ব ব্যাংক 
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একশো কোটি মার্কিন ডলার সহায়তার কথা ঘোষণা করল তারা পিপিই টেস্টিং কিট এবং আক্রান্তদের খুঁজে বের করার কাজে ভারত এই অর্থ ব্যবহার করতে পারবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালাপাস বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে একতা জানিয়েছেন ভারত ছাড়াও উন্নয়নশীল আরও চব্বিশটি দেশ এই সহায়তা পাবে এই খাতে তারা মোট এক দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জানিয়েছে একশো কোটি মার্কিন ডলার জরুরি আর্থিক সহায়তা ভারতের স্ক্রিনিং সংক্রমিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা টেস্টিং কিট এবং পিপিই ক্রয় এবং নতুন আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরির কাজে বিশেষ সহায়ক হবে ভারতে লাফি লাফি বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে এই মারণ ভাইরাসে দেশের দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল সেক্ষেত্রে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগী উপচে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে অপরদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বৃহস্পতিবার মক্কা ও মদিনা শহরে ২৪ ঘন্টার কারফিউ জারি করল সৌদি আরব এর আওতায় দুই শহরের প্রতিটি এলাকা পড়বে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে টুইট করে একথা জানানো হয়েছে এছাড়া রাজধানী রিয়াদ এবং জেদ্দাতেও মানুষের চলাচলের উপর ক্রমশ হ্রাস টানা হচ্ছে সরকারের তরফে বলা হয়েছে মক্কা এবং মদিনার সমস্ত এলাকায় ২৪ ঘন্টার কারফিউ জারি থাকবে কারফিউ চলাকালীন কেউ শহরে প্রবেশ করতে পারবেন না এবং কেউ বাইরে যেতেও পারবেন না বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত লকডাউন চলবে বলে জানিয়েছে সৌদি প্রশাসন লকডাউন চলাকালীন এই দুই শহরে সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র ঔষধের দোকান খাবারের দোকান জ্বালানি স্টেশন এবং ব্যাংকিং পরিষেবাকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে কারফিউ চলাকালীন একমাত্র ঔষধ বা খাদ্যদ্রব্য কিনতে এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে মানুষ ঘরের বাইরে যেতে পারবেন সৌদি আরবে এখনও পর্যন্ত এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একুশ জনের সংক্রমণ রুখতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা একমাত্র উপায় বলে একাধিকবার জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে কারণে এবার আরব মুলুকেও বিশেষ কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেল অপরদিকে আমেরিকায় নিউইয়র্কই যে করোনার হটস্পট তা এখন আর কারো অজানা নয় আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে গোটা আমেরিকায় সর্বাগ্রে রয়েছে আমেরিকার এই প্রাণকেন্দ্র আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকই নিউ ইয়র্কের বৃহস্পতিবার সর্বশেষ রিপোর্টে জানা যাচ্ছে আমেরিকায় পাঁচ হাজার জন মারা গিয়েছেন আক্রান্ত হয়েছেন দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো ষাট জন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিকে পিছনে ফেলে শীর্ষ রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিস্থিতির জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ট্রাম্প সরকারের প্রস্তুতির অভাবকেই দায়ী করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউ ইয়র্কের এক ডাক্তারের দাবি নিউ ইয়র্কে সত্তর শতাংশ মানুষের শরীরে হচ্ছে করোনার জীবাণু তার বক্তব্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ টেস্টিং কিট বাজারে আনতে দেরি করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত অসংখ্য লোক টেস্ট করাতে না পেরে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থেকেছেন যার ফলে সংক্রমণ পুরো কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়েছে ফেরদোস খন্দকার নিউ ইয়র্কের কুইন্স এলাকার এলোমাহাস্ট হাসপাতালের চিকিৎসক পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমেরিকায় ডাক্তারি করেছেন তার একটি আউটপেশেন্ট মেডিকেল সেন্টারও রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অসহায়তা প্রকাশ করে বিবিসিকে তিনি জানান কিট পর্যাপ্ত না থাকায় আউটপেশেন্ট সেন্টারগুলোতে টেস্ট করাতে পারছেন না তাই আক্রান্ত লোকেরা দশ বারো দিন ধরে বাড়িতেই বসে আছেন অন্যদের মধ্যেও চড়াচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে হারে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হচ্ছে তাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই সংখ্যাটা দুই লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে থামবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও পরিস্থিতি নিয়ে অবগত তার বক্তব্য মৃতের সংখ্যা এক লক্ষে ধরে রাখতে পারলেই মনে করবেন কিছু করতে পেরেছেন এই ডাক্তারের কথায় নিউ ইয়র্কের সত্তর শতাংশ লোকই মনে হচ্ছে করোনায় সংক্রমিত হয়েছে গত বছর এই সময়ে নিউ ইয়র্কে সর্দি কাশির রুগী পেয়েছি দশ থেকে বারো শতাংশ এবার দেখছি হাসপাতালে আশি শতাংশ লোকই এসব লক্ষণের কথা জানিয়ে ফোন করছেন জানান তার আউটপেশেন্ট হেলথ সেন্টারে চারজন অপারেটর রয়েছেন সেখানে রুজ এত ফোন আসছে তারা সামাল দিতে পারছেন না তার হিসেবে রুজ কমপক্ষে আশি জন ফোন করছেন সকলেরই এক লক্ষণ সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট গোটা পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করে তিনি বলেন প্রথমেই যদি লক্ষ লক্ষ ডায়াগনস্টিক কিট দিয়ে দিত তাহলে পরিস্থিতি এমন হতো না সরকার প্রথম দিকে ব্যাপারটা পাত্তাই দেয়নি 
তারপরে কিট আনতে তিন সপ্তাহ দেরি করে নিউ ইয়র্কের পরিস্থিতি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন একটি সার্জিক্যাল মাস্ক আমরা পাঁচ সেকেন্ড ব্যবহার করে ফেলে দেই এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখন সেই মাস্ক আমাদের পুরো একদিন পরে থাকতে হচ্ছে এর চেয়ে উন্নত যে মাস্ক তা অনেককে সাত দিন ধরে ব্যবহার করতে হচ্ছে